Deze uitzending wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. U kijkt naar het Excelsior 31 TV Weekjournaal met Kevin Troost in Bal in Auto, de voetbalpool en een interview met Patrick Gerritsen. Na een aantal weken vrij af is ons vaste item bal in auto vanaf deze week weer terug in het weekjournaal. Laten we nog even kort kijken naar hoe de competitie tot nu toe is verlopen. Nou ja, ik kwam hier net op de club en ik zag die auto hangen. Ik dacht van, ah, schrijf maar nul punten op papier, maar we zullen zien. Geen probleem. Gaat goed komen. Ja, vier minimaal. Ik heb het nooit eerder meegemaakt, dus uh, nou, ik ben benieuwd. De afstand en de... Nou, die moeilijk is gegaan. De oefening denk ik ook. Dus bij mij heeft het niet gebeurd. Dus ik verwacht eigenlijk nou, er niet zo heel veel van, ik eerlijk ben. Punten. En er is iets vijf. Ja, dan kan je eens beginnen aan te gaan. Ja, vier, vijf puntjes. 40 punten kun je halen. En hoeveel gaan het er worden? Eén. Succes. Lucky shot. Met de trap toch niet van de keepers, denk ik dat de keepers wel één uh, hoog gaan eindigen, denk ik. Het mag vanuit de handen. Is dat een oplossing voor een, een oudere man? <laughs> een oudere man, ja. Zou kunnen, ik, ik weet het niet. Nee, ik, ik gebruikte net de woorden oude man. Ik denk dat ik mijn woorden terugneem. Zeven punten. Ik sta versteld. Ja, ja, goed. Wat dacht je bij die laatste twee? Ik heb er geen zin meer in. Ja, die laatste twee. Ik had toch rood door dat ik een afwijking had naar rechts. Is het lastiger dan je dacht? Ja, het ziet, uh, het ziet er makkelijker uit dan het is eigenlijk. Ja, het viel niet mee, hè? Op een gegeven moment denk ik, ik heb het gevoel te pakken, maar uh, ja, toen ging ik toch een beetje links en rechts. Dus, uh... Ja, dat is weer uh, euforie. Te vroeg juichen. Dus uh, wat, wat als ik vaker zou oefenen, dan wordt het nog gekker. Je moet de ander ook laten winnen een keer, hè? <laughs> ik denk dat het doel al behaald is, of niet? Precies, nou, bomverwachting. Ik ben heel tevreden over mezelf, moet ik zeggen. De tussenstand in de bal in auto competitie ziet er als volgt uit. We zien dat René Roort en Mark Breuking de koplopers zijn met zeven punten. De volgende kandidaat is Kevin Troost. Kevin Troost, uh, met Latje Trap was je er nog bij. Daarna niet meer. Weet je nog wat je toen deed? Met Latje Trap heb ik toen niks geraakt. Ga je, dat, uh, ga je dat dit jaar anders doen? Ja, ik uh, moet toch wel zien te overtreffen. Hè? Dat moet wel lukken. 40 punten kun je halen. Wat ga je doen vanavond? Nou, laten we eens zeggen dat we er twee raak schieten. Succes ermee. <laughs> Dankjewel. Kevin, beter dan je eerste jaar hier met het item. Nu vijf punten in plaats van nul. Ja, dat is veel beter. Hè? Tevreden nu? Ja, nu ben ik wel tevreden. Ik had misschien meer erin gezet, maar helaas. Hè? Wat was het lastigste? Ja, ik denk ook proberen om gewoon daarin te schieten in de auto. En dat is het denk ik wel het lastigste. Je hebt geconcentreerd. Ik kan mooi terugkijken. Hè? Beter dan uh, laat je trappen. Bedankt. Ja, dankjewel. Vijf punten voor Kevin Troost. Hoeveel punten had keeperstrainer Patrick Wolves volgende week? Ja, normaal moet ik ook kunnen schieten, dus... Uh... We gaan het proberen, we zien het wel. Het eerste elftal speelt volgende week de derby thuis tegen DOS 37. Voor deze wedstrijd zijn twee VIP-kaarten voor de top te winnen. Om kans te maken op deze kaarten moet je de juiste uitkomst van de volgende drie wedstrijden voorspellen. Ajax Vitesse, AZ Feyenoord en Manchester United tegen Southampton. Geef jouw voorspelling van deze wedstrijden 1, 2 of 3 door via het Facebookbericht van dit weekjournaal op de Excelsior 31 TV Facebookpagina. Aanstaande zaterdag gaat het tweede seizoen zelfs van de hoofdklasse 7 van start. Of het duel tussen ACV en Excelsior 31 doorgaat hangt af van Koning Winter. Voor beide elftallen was de voorbereiding in ieder geval niet optimaal. Ja, dat hebben we gedaan. Dat was een beetje behelpen deze week, want uh, dinsdag kwam toch plots sneeuw waardoor we niet konden trainen op het veld. In plaats daarvan hebben we een, uh, ja, een binnentraining gedaan bij uh, sportschool hier in Reizen. Op zich, ja, dat zijn niet de dingen waar je, waar je leuk vindt als voetballer. Maar uh, goed, de uh, omstandigheden lieten ons niet toe om uh, te voetballen. Hoe heb je toch nog goed, zo goed mogelijk kunnen voorbereiden dan? Heeft dat gewerkt uh, in de sportschool? 
Ja, nou, iedereen die uh, doet zijn eigen ding daar. De een doet uh, fanatieker dan de ander. Maar ik denk dat het wel goed is om even iets te doen. Even bij elkaar te komen en vandaag hebben we dan wel kunnen trainen. Het veld was wel een beetje hard, moet ik zeggen. Maar uh, ja, op zich hebben we wel prima kunnen trainen. Ja, nou is de kans groot dat de wedstrijd van zaterdag niet doorgaat. Uh, bij ACV ligt nog sneeuw. Um, ook zij hebben niet getraind. Heeft dat een beetje voordeel voor jullie? Ja, nou, we speelden ook oefenwedstrijd tegen WK1. Je ja, had ook nog niet getraind. En soms als je helemaal niet getraind hebt, dan ben je ook nog heel fit in het begin. Dus uh, ik denk niet dat dat per se een nadeel voor hen hoeft te zijn. Ik denk gewoon dat uh, ja, wij moeten zorgen dat wij er staan op dat moment. Uh, in het verleden hebben we het nog wat lastig gehad tegen ACV, maar de laatste wedstrijd dan toch gewonnen. Dus ik hoop dat we die lijn door kunnen zetten. Stel je nou voor hè, dat het opeens heel uh, mooi tropisch weer wordt hier en dat, uh, dat het de zon gaat schijnen en dat de wedstrijd zaterdag wel doorgaat. Uh, wat weet je dan van ACV? Ja, ik zei dat we het uh, uit het verleden vaak punten hebben gespeeld tegen ACV. Uh, ja, en dan uh, deze keer uh, in de competitie hebben we weer punten gespeeld, maar in de, in de beker hebben we dan toch gewonnen. Hè, waardoor we ja, een paar hele mooie bekerwedstrijden hebben kunnen spelen. Dus uh, ja, zoals ik net ook zei, eigenlijk hopen we dat uh, goede, goede gevoel door te zetten. Ook tegen ACV, maar ook uh, ja, de tweede komt zelf in, omdat uh, ja, in de tweede helft uh, wordt toch de prijzen verdeeld uiteindelijk. Hoe belangrijk is de eerste wedstrijd van de nieuwe competitie helft? Ja, het is een beetje cliché als ik zeg, heel belangrijk. Maar uh, ja, in principe uh, ja, kan er natuurlijk alles gebeuren zo'n wedstrijd. Dus je moet ook, uh, moet ook een beetje meezitten. Maar normaal gesproken is het natuurlijk goed om gewoon goed te beginnen en verder te gaan waar we gebleven zijn. We hebben mooi geëindigd tegen Wieren dan uh, in de competitie hebben we gewonnen. Dus ja, dat was toch een mooie overwinning voor ons. En het zou jammer zijn als we dan de wedstrijd daarna nul punten, nul punten pakken. Want dan ja, is die wedstrijd ook een beetje voor niks geweest. We kunnen dus eigenlijk nog heel weinig zeggen over de wedstrijd van zaterdag. We kunnen wel praten over jou. <laughs> um, je hebt je contract verlengd. Uh, wat was de belangrijkste reden voor jou? Uh, ja, toch een plezier in het voetbal wat ik nogal heb. En uh, nou toch bijna een jaar fit. Dus uh, ja, dat is toch wel uh, belangrijk geweest voor mij uh, dat ik e eindelijk eens een keer een jaar fit ben en uh, niet elke keer in de zijlijn loop uh, te koekeloeren. Of van de tribune dan. Uh, dus uh, ja, dat was voor mij wel de doorslag geven. Nu heb je veel concurrentie voorin. Uh, Zijn keuze, Hakim en Safi. Um, dat is een beetje concurrentie geworden waardoor jij op de bank bent beland. Vooral ook het eerste, uh, eerste seizoen zelf heb je veel wissel gestaan. Um, wat heeft dan toch nog de doorslag gegeven uh, om toch je contract te verlengen? Ja, klopt. In het begin heb ik al redelijk veel wissel gestaan. Ja. Ja, uiteindelijk wel elke wedstrijd gespeeld. Uh, ook wel belangrijk geweest voor het team. Maar voor mij persoonlijk gewoon het plezier wat ik nog heb in het spelletje. En uh, ja, de laatste wedstrijd heb ik wel bijna allemaal gespeeld. Dus ja, dat maakt natuurlijk ook wel iets goed. Een paar leuke bekerwedstrijden bij waar ik nog belangrijk ben, uh, ben geweest. Dus ja, nou, dat ik het goed naar mijn zin heb. Dat we een leuk, uh, leuk team hebben, leuke jongens. En uh, ja, dat de sfeer bij de club ook goed is. Uh, Ondanks de, de malaise wat we wel eens hebben, gaat hij ook wel eens. Maar uh, ja, uiteindelijk heeft toch uh, de vo het voetbal de doorslag gegeven. En uh, ja, staan we gewoon prima boven in meter te draaien nu. Um, zaterdag, we weten het nog niet helemaal zeker, maar hoe ga jij je voorbereiden deze laatste dag? Hetzelfde als anders. Ik heb net een knietje gehad, ik hoop dat het meevalt zaterdag. <laughs> Dankjewel. Alsjeblieft. En daarmee komt er een eind aan dit weekjournaal. Ga voor meer video's naar onze website www.excelsior31tv.nl en volg ons via Twitter of Facebook. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Deze uitzending werd u aangeboden door Regge Fiber en Shubi Reizen.